डायफ्राम की एनाडमी आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 26 है बी डी चौरासिया वॉल्यूम टू का एबडमिन की प्लेलिस्ट हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम इस हवाले से है कि इट एक्चुअली डिवाइड्स सो इफ दिस इज द पर्सन स्टैंडिंग तो डायफ्राम एक्चुअली डिवाइड्स द थोरेसिक कैवरी फ्रॉम द एबडामिनल कैवरी सो एबडामिन के जितने कॉन्टेंट्स हम पढ़ रहे हैं उनकी एक्चुअली जो रूफ है जो उनका ऊपर कवरिंग है जो थॉरिक्स उनको डिफ्रेंशिएट करता अलग करता है वो है डायफ्राम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर छोटा सा चैप्टर है एक ही वीडियो में पूरा ये चैप्टर खत्म करूंगा ये स्टार्ट करते हैं डायफ्राम डायफ्राम इज द चीफ मसल ऑफ क्वाइट रेस्पाइरेशन यानी जब आप बैठे हुए नॉर्मल बगैर किसी फोर्स के बगैर किसी लेबर के बगैर किसी एक्सर्शन के या भागे दौड़े बगैर आराम से बैठे हुए जब सांस ले रहे हैं सो दिस इज द मेन मसल डायफ्राम दो इट सेपरेट द थोड़ा से abdominal cavities it give passages to a number of structures passing in both the directions ka matlab ye hai ke jo diaphragm hai ye completely block ya separate nahi kar deta thorax ko so up up here is the thoracic cavity and down here is the abdominal cavity ye in dono cavities ke beech mein ek differentiation septum zarur hai lekin isme openings maujood hai ab hum padhenge un openings ke bare mein kehne ka maqsad ye hai ki un openings ke through cheeze thorax se abdomen mein aati bhi hain aur abdomen se upar thorax ki taraf jaati bhi hain so it gives passages to and from the abdomen and thorax okay since it develops in the region of neck acha embryologically jo diaphragm ke precursors hain they are first formed in the region of neck and then it descend down lekin yahan pe ek word use kiya hai the same loyal nerve actually hamari body ka principle is tarah se hai ki embryologically jo organ jahan develop hota hai us waqt wahan uski jo nerve supply hoti hai adult position par bhi wohi nerve supply rehti hai भले ही वो ऑर्गन मूव करके अपने एम्ब्रियोलॉजिकल पोजीशन से किसी और पोजीशन पर चला जाए सो फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो के अंदर इट इज इन द नेक रीजन सो इफ दिस इज द हेड ऑफ द एम्ब्रियो एंड देन दिस इज द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड दिस इज देन द नेक रीजन इस नेक रीजन में डायफ्राम की इनिशिएशन होती है एंड देन इट डिसेंट्स टू कम डाउन इन द थॉरेक्स इन द एडल्ट तो इनिशियली नेक रीजन में इसको सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व और जब ये डायफ्राम नीचे मूव कर जाता है तो एडल्ट लाइफ में भी इसको सप्लाई करती है फ्रेनिक नर्व यानी नर्व सप्लाई चेंज नहीं होती इट रिमेन्स लॉयल रिगार्डलेस ऑफ द पोजिशन ऑफ डायफ्राम ओके नाउ ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द सेंट्रल टेंडन ये बताऊंगा अभी सेंट्रल टेंडन बेसिकली क्या चीज है इट इज पुल बाय द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल फाइबर्स द इनफ्री वन क्या हुआ दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लेकिन ये मैं थोड़ा सा आपको किसी डायग्राम के साथ समझाता हूं यार सो लेट एस लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल होता यह है कि ये वी आर लुकिंग एट अ पर्सन दिस दिस इज द थोरासिक वॉल यहां पर आपको रिप्स नजर आ रही है दिस इज दबडोमिनल कैवरी एंड दिस एक्चुअली इज द डायफ्राम इस डायफ्राम के दो पार्ट है राइट साइड पर देर इज द राइट डोम एस ए डोम बना हुआ इज द राइट डोम देन देर इज अ सेंट्रल टेंडन देन देर इज अ लेफ्ट डोम तो ये पूरा डायफ्राम है ठीक है अब जब इंस्पायरेशन होती है तो होता यह है कि डायफ्राम नीचे मूव करता अच्छा जब डायफ्राम नीचे मूव करता है तो दो काम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम वो ये कि जो थॉरिक्स है डायफ्राम जाहिर है जब नीचे मूव करेगा तो ये जो थॉरिक्स का वर्टिकल ऊपर से नीचे जो साइज है वो इंक्रीज होगा जब आप सांस लेंगे तो डायफ्राम सांस अंदर की तरफ लेंगे इंस्पायरेशन यानी जब एयर अंदर ली तो डायफ्राम नीचे मूव किया और जो वर्टिकल साइज है थॉरेक्स का वो बढ़ गया तो होगा क्या लंग्स अगर इस साइज के थे तो अब लंग्स इस साइज के हो जाएंगे क्योंकि डायफ्राम नीचे जा चुका है ठीक है तो लंग्स का साइज बढ़ जाता है डायफ्राम नीचे मूव करता है और जो ब्लड वेसल्स हैं इंपॉर्टेंट है ये बात सुनना और समझना कि जो इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं बिग ब्लड वेसल्स इंफीरियर वेना कहवा इसका साइज भी बढ़ जाता है खुल जाती है ये सो so, देखें मैं दोबारा बता रहा हूं क्या क्या हो रहा है जब हम इंस्पायरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं यानी सांस अंदर की तरफ खींच रहे हैं तो ये जो डायफ्राम है इट इज मूविंग डाउनवर्ड तो वर्टिकल डायमीटर जो है या वर्टिकल जो साइज है थोड़ा से केज का थोड़ा से कैविटी का वो इंक्रीज होगा और लंग्स एक्सपेंड होंगे सो दैट द फर्स्ट थिंग लंग्स आर एक्सपेंडिंग द सेकंड थिंग इज दैट द इंफीरियर वेना केवा का साइज इज इंक्रीजिंग अच्छा इंफीरियर वेना केवा का जब साइज इंक्रीज होगा तो वॉट विल हैपन जितना ज्यादा इंफीरियर वेना केवा का साइज इंक्रीज होगा इट विल हेल्प द वेनस रिटर्न टू द 
टू द राइट हार्ट और राइट हार्ट से फिर वो पंप होगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और पंप हो जाएगा लंग्स में तो जिस वक्त लंग्स का साइज बढ़ता है यानी हम बात कर रहे हैं इंस्पायरेशन की उसी वक्त लंग्स में ब्लड फ्लो बढ़ा दिया जाता है और ये ब्लड फ्लो कैसा है वेनस ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जरा खूबसूरती देखिए अपनी बॉडी की कि जब लंग का साइज बढ़ेगा इंस्पायरेशन में तो आपके लंग्स में क्या चीज आएगी ऑब्वियसली एयर इंस्पायर करेंगे ऑक्सीजन अंदर आएगी और इसी वक्त जब इंस्पायरेशन हो रही है तो ब्लड भी आ रहा है जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो होगा ये कि इंस्पायरेशन के दौरान ये जैसे ही एयर अंदर आएगी ऑक्सीजन आपके ब्लड में डिजोल्व हो जाएगी तो लंग का काम क्या है ऑक्सीजन देना अब इंस्पायरेशन में इसके पास भर भर के ऑक्सीजन मौजूद है तो इट मेक सेंस के इंस्पायरेशन में यहां भर भर के ब्लड भी भेजा जाए ताकि ये ऑक्सीजन उस ब्लड में चली जाए तो नेचर ने सिस्टम ऐसे रखा है कि जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है तो थोड़ा सी कैविटी का साइज बढ़ता है यहां पर वेनस ब्लड भी ज्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन भी ज्यादा एंटर हो जाती है तो डायफ्राम इतना इंपॉर्टेंट है इट इज इट इज फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ योर लाइफ सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम दैट यू शुड दैट यू शुड अंडरस्टैंड ये जो मैंने यहाँ पे कार्टून वाले डायग्राम बनाई है इंपॉर्टेंट वन एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ अब इस पैराग्राफ को एक दफा दोबारा पढ़ते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठ जाए ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द सेंट्रल टेंडन इज पुल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर्स सो द इंफीरियर वेनकेवा ओपनिंग इज एनलार्ज्ड हेल्पिंग द वेनस रिटर्न टू द हार्ट तो इंस्पायरेशन में इंफीरियर वेनकेवा का साइज बढ़ जाता है ब्लड रिटर्न टू द हार्ट बढ़ जाता है नो दिस वेनस ब्लड इज पम्प्ड टू द लंग्स द एयर आल्सो गेट्स इनटू द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन सो ब्लड भी आ रहा है लंग्स में इंस्पायरेशन के दौरान और ऑक्सीजन भी आ रही है एंड देयर फॉर ऑक्सीजन एंड ब्लड कम क्लोज बाय ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ताकि आपकी जो बॉडी है उसको ऑक्सीजन मिल सके ठीक है तो ये है हार्ट हार्ट में इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा इंस्पायरेशन में ये ब्लड जाएगा राइट right वेंट्रिकल में और यहां से ये चला जाएगा लंग्स में और लंग्स ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं और बेशुमार ऑक्सीजन के साथ भरे हुए हैं सो so, इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन और ब्लड दे कम क्लोज टू ईच अदर सो दैट यू आर लिविंग हैप्पीली Okay. Now the gross anatomy of diaphragm. Diaphragm is a dome-shaped muscle forming the partition between the thorax and abdominal cavity. ये बात हम कर चुके हैं. It is the chief muscle of respiration, particularly when you are quietly sitting. Okay. Now muscle fibers from the periphery of the partition. Uh, from the periphery of the partition they arise from the circumflex of the thoracic outlet and are inserted into the center ab dekho arrangement aisa hai ki if you look at this diagram for example okay ab ye zara gaur se suno ye pura jo aapko flesh muscles nazar aa rahe hain ye sara fleshy portion diaphragm ke muscles hain aur ye center mein jo green cheez nazar aa rahi hai isko naam dete hain central tendon तो ये जो मसल फाइबर्स हैं ये ओरिजिनेट करते हैं जो पेरिफ्रीज में बोनी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनसे और आकर यानी फॉर एग्जांपल ये रिब्स है ना देखें ये रिब्स है सारी सेवन एट नाइन टेंथ रिब्स हैं तो यहाँ से फाइबर्स निकल रहे हैं यहाँ से फाइबर्स निकल रहे हैं और आकर के अटैच हो रहे हैं किस पर सेंट्रल टेंडन पर तो ये सारे फाइबर्स फ्रॉम द थोरेसिक वॉल निकल रहे हैं और आके अटैच हो रहे हैं सेंटर में इस स्ट्रक्चर पर जिसका नाम है सेंट्रल टेंडन तो इस मसल एरिया को और इस टेंडन एरिया को मिलाकर इस पूरे को हम नाम देते हैं डायफ्राम सो डायफ्राम इज बेसिकली कंपोज ऑफ मस्क्यूलर पोर्शन विच इज पेरिफरल एंड द टेंडिनस पोर्शन विच इज इन द सेंटर ओके अब मसल फाइबर का ओरिजिन सुनिए इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स और वो तीन पार्ट्स हैं देर इज एन एक्ट एक्सटर्नल पार्ट ऑब्वियसली स्टर्नम से निकलेगा देर इज अ कॉस्टल पार्ट ये मसल फाइबर्स जो है रिप से निकलेंगे एंड देर इज अ लंबार पार्ट जो कि लंबार वर्टिब्री और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर से निकलेगा आइए देखते हैं एक्सटर्नल पार्ट कहां से निकलता है सो द एक्सटर्नल पार्ट अराइज इज बाई टू फ्लैश स्लिप्स फ्रॉम द बैक ऑफ द जीफॉइट प्रोसेस जो जीफॉइट प्रोसेस है उसके बिल्कुल बैक साइड से सो दिस हेयर इज द जीफॉइट प्रोसेस ओके सो What we are looking at, this is a person, जिसको आप section की form में देख रहे हैं This is the front of the person, so that here is the front, and uh, right there, this is the back of the person. Okay, so orientation is very important to understand. So that is the front, and that is the back. So front पे this is the zygoid process, और ये दो muscular slips निकल रही हैं These are called external part. तो ये पहला part था जिसका नाम है external part. Okay, अब वो मसल फाइबर्स जो रेब्स से निकलेंगे उन्हें हम कहेंगे कोस्टल पार्ट दे आर आइज फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द कार्टलेज एंड एडजेस पार्ट ऑफ द लोअर सिक्स रेब्स ऑन ईच साइड यानी दोनों तरफ से रिब नंबर सेवन एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ यहां से ये फाइबर्स निकलते हैं ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड 
कोस्टल पार्ट ओके अब रह गया जनाब लंबार पार्ट लंबार पार्ट अराइजेज फ्रॉम द मीडियल एंड द लेटरल लंबो कोस्टल आर्चेस एंड फ्रॉम द लंबार वर्टिब्री बाय राइट एंड लेफ्ट क्रूरा तो बेसिकली इस डायग्राम पे समझाता हूं सो so, फ्रंट uh, पे जो जीफाइड प्रोसेस है या स्टर्नम से निकल रहा है वो स्टर्नल पार्ट जो रिप से निकल रहा है वो कोस्टल पार्ट अब ये जरा बैक साइड पे आइए बैक साइड पर देर इज अ लिगमेंट विच इज कॉल्ड लेटरल आर्कुएट लिगमेंट एंड देन उसकी कंटिन्यूटी में है अनदर लिगमेंट विच इज कॉल्ड द मीडियल आर्कुएट लिगमेंट तो ये दोनों जो लिगमेंट्स हैं लेटरल आर्कुएट लिगमेंट एंड मीडियल आर्कुएट लिगमेंट इनसे भी डायफ्राम के फाइबर्स निकलते हैं ठीक हो गई बात तो ये डायफ्राम के जो फाइबर्स हैं जो लंबार साइड से निकल रहे हैं उनका जिक्र यहां पर हो रहा है कि द लंबार पार्ट अराइजेस फ्रॉम द मीडियल एंड लेटरल लंबो सेक्रल लंबो कोस्टल आर्चेस आर्चेस मतलब ये जो आर्च बन रही है यहां पर लेटरल आर्कुएट लिगामेंट एंड मीडियल आर्कुएट लिगामेंट तो ये लेटरल आर्च बनाता है लंबो सेक्रल ये मीडियल uh, आर्च और ये लेटरल आर्च ओके तो ये जो आर्चेज हैं दे आर बेसिकली फॉर्म बाय दीज टू लिगामेंट्स ओके इसके अलावा लंबार वर्टिब्री यहां पीछे होंगी बिकॉज दिस इज द बैक साइड तो यहाँ पे ऑब्वियसली वर्टिब्री होंगी इन वर्टिब्री से भी मस्कुलर फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं राइट साइड वाले को हम कहते हैं राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम लेफ्ट साइड वाले मसल फाइबर को कहते हैं लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम ये जो राइट क्रस ऑफ डायफ्राम है और जो लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम है ये ऊपर की तरफ मूव करके इस मेन मसल पोर्शन को ज्वाइन करते हैं ओके तो ये सारा जो आगे से पोर्शन है मसल का दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट फिर ये सारा कहला कोस्टल पार्ट और ये पीछे जितना पार्ट है दिस इज ऑल नोन एज द लंबार पोर्शन लंबार पोर्शन या तो निकलेगा मीडियल और लेटरल लिगामेंट से या फिर वो निकलेगा राइट और लेफ्ट क्रूरा फ्रॉम द लंबार वर्टिब्री ओके नाउ द मीडियल लंबो सेक्रल ये सब डिस्कशन वो है जो मैंने अभी आपको ब्रीफ कर दिया इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा ठीक है now the muscle fibers from the circumferential origin described as above the fibers arch upward and inward from Um, the right and the left dome. They form the right and the left domes. The right dome is a little higher than the left dome. Uska reason hai. Reason ye hai ki jo diaphragm ab dekh rahe hain. Uh, look at this diagram one more time. Uh, this is the right dome. Or ye thoda sa upper isliye kyunki yahan pe ek bahut bulky organ hai. Mujhe us organ ka naam batao. That organ is liver. Is liver ke bulkiness ki wajah se deed kilo ka liver hota hai. Males me 1600 gram ka liver hai. 1600 gram. Kitna heavy pores. To ye thoda sa upper hota hai. राइट डोम लेफ्ट डोम थोड़ा सा नीचे होता है ओके तो ये दो डोम्स हैं इन फुल एक्सपाइरेशन इट रीच इज द लेवल ऑफ द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एक्सपाइरेशन जब इंस्पाइरेशन करेंगे तो डायफ्राम नीचे जाएगा जब एक्सपाइरेशन होगी तो डायफ्राम ऊपर जाएगा इतना ऊपर कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक पहुंच जाता है ठीक है नाउ द लेफ्ट डोम रीच इज द फिफ्थ रेप द सेंट्रल टेंडन इज लाइंग एट द लेवल ऑफ द सिक्स कोस्टल कार्टिलेज ये इंपॉर्टेंट है यार याद रख लेना कौन सी चीज कहां पर है ठीक है द डाउनवर्ड कॉन्कैविटी ऑफ द डोम इज ऑक्यूपाइड बाय द लिवर ऑन द राइट साइड एंड फंडस ऑफ द स्टमक ऑन द लेफ्ट साइड ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि जो राइट डोम है दिस इज द राइट डोम ऑफ डायफ्राम इसके नीचे क्या मौजूद है लिवर और लेफ्ट डोम के नीचे यहां क्या मौजूद होता है फंडस ऑफ सेंट्रल टेंडन ऑल दिस पेरिफरल इज द मसल और यहां से राइट क्रस क्रस ऑरिजिनेट हो रहा है और वो आप देखें सेंटर में ये सॉफिकस है इसको सर्कल कर रहा है सो ये स्पिंटर के तौर पे काम करता है और सर्कल चूंकि बना रहा है इसोफिगस के इर्द तो उसको क्लोज रखने में हेल्प करता है सो इट एक्ट्स लाइक एन स्फिंक्टर टू द इसोफिगस ओके इन जनरल ऑल द फाइबर्स कन्वर्ज टूवर्ड्स द सेंट्रल टेंडन ये जितने भी फाइबर्स हैं चाहे वो स्टर्नम से निकल रहे हैं या कोस्टल uh, कार्टिलेज से निकल रहे हैं या लंबार रीजन से निकल रहे हैं वो सब के सब आकर के इंसर्ट कहाँ हो रहे हैं उनकी डायरेक्शन ये है सो दैट इज द डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल इज द डायरेक्शन सेंट्रीपिटल इज द डायरेक्शन सॉरी सब टेंडन की तरफ आ रहे हैं सेंटर की तरफ ठीक है ओके okay. अब बात करनी है मुझे इंसर्शन इंसर्शन मैंने आपको बता दिया सारे मसल फाइबर्स का इंसर्शन कहां है सेंट्रल टेंडन में दे ऑल आर इंसर्टेड इन द सेंट्रल टेंडन ओके राइट इट लाइज बिलो द पेरिकार्डियम एंड इट इज ऑल्सो फ्यूज टू इट द टेंडन इज ट्राई लोबार इन शेप एंड मेड अप ऑफ थ्री लीफ फ्लैट दिस इज नॉट वेरी हाई ईल्ड ये लीफ फ्लैट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बट ये इंपॉर्टेंट है चीज याद रखना कि 
जो सेंट्रल टेंडन है यानी ये टेंडन इसके बिल्कुल ऊपर यहां पे हार्ट फिट होता है और हार्ट के आउटर कवरिंग क्या है पेरिकार्डियम तो ये एक्चुअली पेरिकार्डियम के साथ काइंड ऑफ फ्यूज होता है सेंट्रल टेंडन ओके और राइट और राइट और राइट अब बहुत इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है डायफ्राम से एसोसिएटेड वो है जनाब ओपनिंग इन द डायफ्राम कुछ ओपनिंग्स वो हैं डायफ्राम के अंदर विच वी कॉल एज लार्ज और द मेन ओपनिंग्स और फिर कुछ हैं जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं लार्ज ओपनिंग तीन हैं बस जो आपने याद रखनी है फर्स्ट वन इज द एटिक ओपनिंग द सेकंड वन इज इसोफिजियल ओपनिंग एंड द थर्ड वन इज वेनकेबल ओपनिंग ओके नंबर वन ए आर्टरी के लिए नंबर टू एक पाइप है इसोफिगस उसके लिए और नंबर थ्री ब्लड वेसल के लिए जो कि वेनस ब्लड को ऊपर की तरफ थोरेक्स की तरफ लेके जाएगा दैट इज द वेना केवल ओपनिंग सो वन फॉर आर्टरी वन फॉर वेन एंड वन फॉर द फूड पाइप ओके ये तीन चीजें हैं जो मेजर ओपनिंग्स कहलाती हैं सो द फर्स्ट वन इज द नेम इंडिकेट एटिक ओपनिंग इसमें से जाहिर एटा लाजमी गुजरेगा बिल्कुल इसी तरह जो इसोफिजियल ओपनिंग है उसमें से इसोफिगस गुजरेगा और जो वेना केवल ओपनिंग है उसमें से इंफीरियर वेना केवल गुजरेगा तो ये तो अंडरस्टूड बात है लेकिन हर ओपनिंग में से कुछ स्ट्रक्चर्स एडिशनल भी गुजरते हैं फॉर एग्जांपल जो एटिक ओपनिंग है उसमें से एटा के साथ साथ थोरेसिक डक्ट लिम्फेटिक चैनल है वो भी गुजरता है एजाइगस वेन भी गुजरती है इसोफिजियल ओपनिंग से इसोफिगस गैस्ट्रिक एंड वेगस नर्व भी गुजरता है इसोफिगस के साथ साथ ओके एंड देन आल्सो इसोफिजियल ब्रांचेस फ्रॉम द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इसी तरह जो वेनाकेवल ओपनिंग है उसमें से गुजरने वाले स्ट्रक्चर्स हैं अदर स्ट्रक्चर्स देन इन्फेयर वेनाकेवा आर राइट फ्रेनिक नर्व एंड लिम्फेरिक्स ऑफ द लिवर सो दिस इज अ ब्यूटिफुल डायग्राम लेडीज एंड जेंटलमैन हेयर वी हैव द वर्टिबल कॉलम सो दिस इज द बैक ऑफ द पर्सन and this obviously is uh, the front of the person okay because you here you see the sternum and the xiphoid process aur ye chal raha hai diaphragm is diaphragm mein aap dekhein there are three openings opening number 1 which is the aortic opening jisme se aorta guzar raha is at the level of t12 then there is esophageal opening jisme se esophagus guzar rahi hai is at the level of t10 and then there is inferior vena cava opening jisme se inferior vena cava guzar rahi hai is at the level of t8 so t12 t10 and t8 ye teen aapne yaad rakhni hai levels thoda se uh, vertebrae ke hisab se aur kis 12 par aortic opening 10 per esophageal opening or 8 per inferior vena cava opening and also you must remember ke har opening mein se in main structures ke sath sath aur kya guzarta hai okay राइट right. ये तो थी मेन ओपनिंग्स इसके बाद देर आर सम स्मॉलर ओपनिंग्स एज वेल फॉर एग्जांपल देखो बेसिकली जो भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ आएगी ना इट विल पियर्स इन स्ट्रक्चर्स ये जो मेन स्ट्रक्चर्स बताए हैं इनके अलावा अगर किसी चीज को नीचे जाना है या ऊपर जाना है सो दे विल सिंपली पेयर्स द मसल फाइबर्स एंड मूव अहेड फॉर एग्जाम्पल ईच क्रस ऑफ द डायफ्राम दो क्रस है ना राइट क्रस एंड लेफ्ट क्रस ईच क्रस इज पियर्स बाय द ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंकनिक नर्व्स ओके नाउ द लेफ्ट क्रस इज ऑल्सो पियर्स बाय हेमीजाइगस वेन्स अ लॉट ऑफ रेटाफिकेशन हेयर विच यू हैव टू रिमेंबर द सिंपथेरिक चेन पासिस फ्रॉम थॉरेक्स टू द एबडमेन बिहाइंड द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट अगेन piercing hoti hai subcostal nerve and subcostal vessels the superior epigastric vessels some lymphatics to ye tamam musculophrenic vessels intercostal nerves and vessels left phrenic vessel these are all the structures which pierce diaphragm lekin ye teen openings agar bhul gaye तो maza nahi aayega yaar okay acha relationships of diaphragm diaphragm ke upar kya hai पिलूरा है और लंग्स है एंड पेरिकार्डियम है इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है समझना लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेयर यू हैव योर डायफ्राम इसके ऊपर क्या है यहाँ पे प्लूरा एंड लंग्स और पेरिकार्डियम सो दीज थिंग्स इधर भी लंग होगा सो दीज थिंग्स प्लूरा एंड लंग्स एंड पेरिकार्डियम आर सुपीरियर ऊपर है ना इसलिए सुपीरियर टू द डायफ्राम ठीक है और इंफीरियर टू द डायफ्राम क्या होगा राइट साइड पे लिवर होगा लेफ्ट साइड पे स्टमक होगा मुश्किल है याद रखना नहीं ना बिल्कुल इजी है सो सुपीरियर पिलूरा इन लंग्स एंड पेरिकार्डियम इंफीरियर लिवर है स्टमक है स्प्लीन किडनी सुपरारीनल किडनी है तो उसके ऊपर सुपरारीनल भी होगा ठीक हो गया ना और पेरिटोनियम नर्व सप्लाई क्या है जनाब नर्व सप्लाई इज फ्रेनिक नर्व फाइबर्स फ्रॉम सी थ्री सी फोर एंड सी फाइव द डायफ्राम डेवलप फ्रॉम द नेक इसीलिए ये जो फ्रेनिक नर्व है सर्वाइकल सेगमेंट्स को रिटेन करती है ओके सेंसरी फाइबर्स आर ऑल्सो इन द फ्रेनिक नर्व एंड 
फ्रॉम द फ्रेनिक नर्व दे आर सेंट्रल पार्ट के लिए सेंसरी लेकिन जो पेरिफ्रल पार्ट है दैट रिसीव सेंसरी सप्लाई फ्रॉम द लोअर सिक्स थोरासिक नर्व ओके दैट्स एन इंपॉर्टेंट वन टू रिमेंबर Now, in addition to diaphragm, ये सुनो यार वो कहते हैं ना कहानी सुनो ये कहानी सुनो भाई इन एडिशन टू द डायफ्राम फ्रेनिक नर्व ऑल्सो सप्लाई सेंसरी फाइबर्स टू द मीडियाल डायफ्रोमैरिक प्लूरा फाइबर्स पेरिकार्डियम द पराइटल एंड सीरियस लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम ओके नया um the part of the parietal peritoneum below the central part of the diaphragm so there is a lot of other supplies by the phrenic nerve which means ke um chuke common supply hai to kahin ka bhi pain kahin bhi feel hoga in sare organs ka naam yaad rakhna isliye zaruri hai okay now through its communication with the phrenic branches of the celiac plexus the phrenic nerve is also distributed to the falciform and the coronary ligaments of the liver the inferior vena cava the supra renal glands and gall bladder so phrenic nerve ne bahut raita phailaya hua hai okay aur ye unfortunately sara raita aapko yaad rakhna zaruri bhi hai kyunki aapko ye pata hona chahiye examiners is tarah ki cheezon mein bahut interested hote hain okay आपको केस दिया जा सकता है एग्जाम में विच विल लुक लाइक गोल ब्लाडर पेन लेकिन वो गोल ब्लाडर का पेन नहीं होगा निकलेगा समथिंग टू डू विद डायफ्राम नाउ एक्शन क्या है जनाब डायफ्राम के इट इज अ प्रिंसिपल मसल ऑफ इंस्पायरेशन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नीचे की तरफ मूव करता है इस डायग्राम में मैंने ये बात बार बार आपको समझाई है वेन इट कॉन्ट्रैक्ट इट मूव डाउनवर्ड तकरीबन वन सेंटीमीटर तक ये डाउनवर्ड मूव करता है ऑन क्वाइट रेस्पायरेशन ओके सो इट मूव्स डाउनवर्ड अबाउट 1.5 सेंटीमीटर लेकिन अगर फोर्स्ड या डीप इंस्पिरेशन हो रही है तो बहुत नीचे भी जा सकता है यानी थोरासिक कैवरी को बहुत इंक्रीज कर सकता है ओके okay? और फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नीचे चला जाता है और उसके बाद इसका ऑपोजिट एक्शन क्या है एक्सपल्सिव एक्ट यानी डायफ्राम जब नीचे आएगा ये सारी कॉमन सेंस की बातें यार इसमें कुछ मुश्किल नहीं है एक दफा अगर बेसिक चीज समझ गए ना तो ये सब चीज अब समझ में आएंगी डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा नीचे की तरफ जाएगा और जब ये दोबारा ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली लंग्स में से एयर बाहर निकलेगी विच इज द एक्सपायरेशन सो इंस्पायरेशन जब ये नीचे मूव करेगा और एक्सपायरेशन जब ये ऊपर पर मूव करेगा ओके okay? और ये जो ऊपर मूव करने वाली मूवमेंट है ये वॉमिटिंग में भी होती है लाफिंग कफिंग ऑल्सो स्नीजिंग इन तमाम मूवमेंट्स में डायफ्राम ऊपर मूव करता है ओके स्पिंक्टर एक्शन इन द लोअर एंड ऑफ द इसोफिगस इज ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द इंट्रेसिक मसल इन द लोअर टू अब बात यहां पर यह हो रही है कि जो इसोफिगस है उसका उस, उस, उसके अगेंस्ट एक पूरी स्लिप थी आपने देखा था राइट क्रस ऑफ डायफ्राम की वो एज एन स्पिंक्टर एक्ट कर सकती है ओके टू maintain the closure of lower end of the esophagus now the position of the diaphragm in the thorax depends upon three main factors ye important cheeze hai suno aur se the elastic recoil of the lung tends to pull the diaphragm upward yani agar uh, expiration ka jo process hai jisme elastic recoil hota hai lungs sukad jate hain contract hote hain to diaphragm upar move karta hai agar aap lete hue hain if the person is lying down in the supine position for example this is the back of the person oh bhai yaar ye ajeeb sa back ban gaya samajh bhi nahi aayi baat dobara draw karta hu so that is the back of the person ye uska foot hai and here is the head region so if the person is lying ye jo abdominal cavity yahan par hogi iske sare कंटेंट जारे प्रेशराइज करेंगे तो डायफ्राम काफी ऊपर आ जाता है सो दैट इज द थॉरेक्स ऑफ द पर्सन दैट इज द एबडोमिन ऑफ द पर्सन फॉर एग्जांपल और ये एबडोमिनल कंटेंट्स सुपाइन पोजीशन में लेटी हुई पोजीशन में ऊपर की तरफ जारे मूव करेंगे ना तो डायफ्राम भी ऊपर की तरफ मूव करेगा सो इन लाइंग डाउन पोजीशन व्हेन द पर्सन इज लाइंग डाउन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एबडोमिनल विसरा पुशेस द डायफ्राम अपवर्ड्स ठीक है एंड व्हेन द पर्सन इज स्टैंडिंग अब जब खड़ा हो गया बंदा तो muscles in the abdominal wall contract increases the intra abdominal pressure and this pressure tend to push the diaphragm slightly upwards as well okay because of these factors the level of diaphragm is highest in the supine position yani agar aap se examiner ye puchte hain ki diaphragm kis position mein sabse upar hota hai so that is in the supine position lowest while sitting jab baithe hue hote hain to diaphragm sabse niche position mein hota hai apne and intermediate when the person is standing the higher the position of diaphragm the greater the respiratory exertion ab ye common sense ki baat hai dekho baat ye hai ki diaphragm ka apni normal position pe hona na zaruri hai agar diaphragm bahut zyada upar ki taraf move karega yani jab aap lete hue hain ya bahut heavily obese log hain jinke abdominal cavity ke andar bahut sara fat hai to jab wo letenge na to diaphragm unka kafi upar tak chala jayega unko saans lene mein kafi mushkil hogi so therefore it is important for the diaphragm to be in the right position for respiration to happen in the right manner okay sabse zyada 
ऊपर ऊपर का मतलब यह है कि थोरेसिक कैविटी की तरफ डायफ्राम होगा वेन द पर्सन इज सुपाइन सबसे नीचे डायफ्राम की पोजिशन होती है वेन द पर्सन इज सिटिंग और स्टैंडिंग पोजिशन में इट इज इंटरमीडिएट तो ये जो पैराग्राफ है ना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि लाइंग डाउन पोजिशन में डायफ्राम इज इन द हाइएस्ट पोजिशन स्टैंडिंग में इंटरमीडिएट पोजिशन सो लाइंग डाउन में इट इज द हाइएस्ट पोजिशन ऑफ डायफ्राम मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को स्टैंडिंग पोजिशन में इट इज द इंटरमीडिएट पोजिशन ऑफ डायफ्राम एंड वेन द पर्सन इज सिटिंग तो सिटिंग पोजिशन में वाइल द पर्सन इज सिटिंग इट इज द लोएस्ट ओके नाउ सम क्लिनिकल टर्मिनोलॉजीज एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर हिकअप or hiccup as it is usually said is the result of the spasmodic contraction of the diaphragm ye jo hitch ki lagti hai na hitch ki hitch ki isliye lagti hai kyunki diaphragm um involuntarily aapki marzi ke bagair कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है उसका मस्कुलर पार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और उसका सेंट्रल टेंडन का पार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है दैट इज यूजुअली बाय इरिटेशन सच एज कुछ मेटाबोलाइट्स बॉडी में बढ़ जाते हैं सच एज यूरिमिया में सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है हिकअप होना शुरू हो जाते हैं उससे ओके राइट ना शोल्डर टिप पेन ये सुनो यार मजे की चीज है इरिटेशन ऑफ द डायफ्राम मे कॉज रेफर्ड पेन इन द शोल्डर अब ये कहानी क्या है डायफ्राम में है मसला और पेन फील हो रहा है शोल्डर में रीजन उसका ये भाई कि द फ्रेनिक नर्व हैज द सेम रूट वैल्यू एज द सुपरा क्लेविकुलर नर्व जो टिप ऑफ द शोल्डर पे सप्लाई करती है देखे ना C3, C4, C5 भूल गए ये फ्रेनिक नर्व भी कभी नेक रीजन में होती थी एम्ब्रियोलिक लाइफ में जहां सुपरा कैविकुलर एडल्ट लाइफ में है तो इन दोनों की रूट वैल्यू यही है C3, C4, C5 इसीलिए डायफ्राम का कोई भी पेन टिप ऑफ द शोल्डर पे भी रिफ्लेक्ट uh, हो सकता है ओके यूनिलेटरल पैरालिसिस ऑफ द डायफ्राम कोई भी लीजन फ्रेनिक नर्व का ऐसा है जिससे कोई एक साइड uh, अगर डैमेज हो गया है इट विल लीड टू पैराडॉक्सिकल मूवमेंट पैराडॉक्सिकल मूवमेंट का मतलब ये होता है लेट इज अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी पैराडॉक्सिकल मूवमेंट देखो जब इंस्पायरेशन करते हैं तो डायफ्राम कहाँ जाता है राइट डोम भी नीचे जाता है लेफ्ट डोम भी नीचे जाता है लेकिन जो पार्ट डैमेज होगा ना वो नीचे नहीं जाएगा ऊपर जाएगा तो जो मूवमेंट इसको एक्चुअली करनी चाहिए थी ये उसकी ओपोजिट मूवमेंट कर रहा है इसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल मूवमेंट पैराडॉक्सिकल मूवमेंट का मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेड है उससे उल्टा हो तो एक्सपेक्टेड ये है कि इंस्पायरेशन में डायफ्राम नीचे जाए लेकिन होगा ये कि इंस्पायरेशन में डायफ्राम का वो पार्ट ऊपर जाएगा जो डैमेज होगा इसको एक्चुअली हम फ्लोरोस्कोपिकली देख भी सकते हैं बाकायदा मूवमेंट ऑफ डायफ्राम को नाउ ई वेंट्रेशन इज अ कंडीशन इन विच डायफ्राम इज पुस्ट अपवर्ड ड्यू टू कॉन्जनाइल डिफेक्ट इन द मस्कुलेशर of its left half which is represented only by the fibrous membrane containing so basically isme diaphragm upar ki taraf move karta hai bukes muscular fibers ki jagah uh, bahut sara fibrotic material hota hai fibrosis hoti hai it's not a very common condition itni common nahi hai diaphragmatic hernia dekho ye ek internal hernia hai jiska matlab ye hai ki diaphragm mein kahin bhi koi hole hoga koi uh, surakh hoga jisme se koi content idhar udhar move karega abdominal cavity ka thorax mein hernia ho jayega so diaphragmatic hernia can be congenital paidaishi ho sakta hai it can be acquired later in life paidaish ke baad ho sakta hai retro external ise kehte hain it occurs through the space between the zephyr प्रोसेस एक्चुअली ये मैं इसको भी छोड़ देता हूं बिकॉज ये हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे कॉन्जेनाइटल हर्नियस जितने भी हैं वी विल डिस्कस दैम इन एम्ब्रियोलॉजी बट कुछ नाम इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए एंड दीज नेम्स आर द बॉस्टेलेक्ट फॉरमेन वी विल डिस्कस वॉट दैर इज द मोर गैगनी फॉरमेन एंड द सेंट्रल टेंडन फॉरमेन इन तीनों में से ये जो बुजडालिक फॉरमेन है दैर इज यूजली प्रेजेंट ऑन द पेरिफरल पार्ट और ये इट्स मोर कॉमन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द डायफ्राम और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हेर इज ऑल्सो द लोकेशन वेयर द फाइबर अटैच विद टेंथ इन द इलेवेंथ रेप सो द बुजडालिक सिचुएटेड इन द पेरिफ्री ऑफ द डायफ्राम पेरिफ्रल पार्ट में होता है मोर कॉमन ऑन द लेफ्ट साइड इंपॉर्टेंस इसकी यह है कि द प्लूरल कैविटी कम्युनिकेट्स विद द पेरिटोनियल कैविटी एंड देयर फॉर दिस इज हाईली हाईली फेटल वेन देर इज अम्युनिकेशन ऑफ द प्लूरल कैविटी तो सारा 
जो आपके प्रेशर्स हैं पल्मोनरी सिस्टम के दे विल बी डिस्टर्ब ओके सो बोजडालिक फोरामेन इज अ डेडली 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 थिंग इफ इट हैपेंस अगर ये फोरामेन मौजूद है यहां से जो हर्निया है दैट कैन लीड टू डेथ ऑफ द बेबी ओके जो मोरगैगनी फोरामेन है दिस इज आल्सो कॉल्ड रिट्रोस्टर्नल क्योंकि ये स्टर्नम के बैक साइड पे होता है इट लीड्स टू एंड दैट इज यूजुअली मोर कॉमन ऑन द राइट साइड ये राइट right हाफ uh, में ज्यादा कॉमन होता है जब मोरगैगनी फॉरमेन uh, या मोरगैगनी हरनी है जो है ओके और इट इज यूजली सिम्टम लेस पता भी नहीं चलता इट इज कम्युनिकेशन या हरनीशन बिटवीन पेरिकार्डियम एंड द राइट प्लूरा सो दैट यूजली स्टेज विदाउट प्रॉब्लम बट द बोजडालिक इज अ सीरियस वन फर्दर इसकी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे जब बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी में इन इन हरनीस की ओके okay? Now there are some acquired hernia which may be due to uh, trauma such as bullet injuries ya koi surgery kar rahe hain aur uh, hiatal hernia ek word use kiya jata hai when there is uh, uh, persistence of you know uh, gaps in the diaphragm different parts leading to movement of different parts of the stomach to the thoracic cavity ab ye do varieties iski diagram mein aapko nazar aa rahi hain ek ka naam hai congenital rolling ek ka naam hai acquired sliding कंजनाइटल रोलिंग और एक्वाइट स्लाइडिंग में फर्क ये है कि जो रोलिंग वैरायटी है उसमें इसोफिजियल और जो गैस्ट्रिक जंक्शन है वो अपनी प्लेस पे रहता है लेकिन फंडस का पार्ट हर्नीट कर जाता है ऊपर लेकिन यहां पे गैस्ट्रो इसोफिजियल जंक्शन पूरे का पूरा ऊपर हर्निया से मूव कर जाता है इन टू दैसिक कैवरी अगेन मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स को टच नहीं कर रहा हूं इस वक्त क्योंकि ये एम्ब्रियोलॉजी में मैंने डिस्कस करनी है जब मैं आपको डायफ्राम की डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें हम ये डिफेक्ट डिस्कस करेंगे कि हाइटल हर्नी कॉन्जेनाइटल वैरायटी क्या होती है एक्वाइर्ड वैरायटी क्या होती है और ऑब्वियसली इसकी ट्रीटमेंट है सर्जरी ओके okay? इसको सर्जिकल रिपेयर से सेटल किया जाता है सो डायफ्राम इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर यू टू रिमेंबर और आपको याद होना चाहिए कि डायफ्राम के राइट लेफ्ट डोम्स मसल कहां से ओरिजिनेट होते हैं सेंट्रल टेंडन क्या है मेजर ओपनिंग्स कौन सी हैं किस लेवल्स पर हैं क्या क्या गुजरता है डायफ्राम से डाउनवर्ड मूवमेंट से क्या होता है अपवर्ड मूवमेंट से क्या होता है सो ऑल दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ वेरी गुड टेबल एज वेल जिसमें एटिक ओपनिंग इसल ओपनिंग वेनकेबल ओपनिंग उनकी सिचुएशन बताई हैं टी ट्वेल्व लेवल टी टेन और टी एट लेवल पर और शेप इज नॉट इंपॉर्टेंट लेकिन क्या गुजरता है उनमें से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो दैट्स ऑल अबाउट डायफ्राम की एनाडमी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ